ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആൽഗെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ അഥവാ ജീവിത ചക്രമാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൽഗയുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിളായി എളുപ്പം മനസ്സിലാവുന്നത് പോലെയാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമല്ലോ അടുത്ത വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം സാധാരണയായി ആൽഗയുടെ സെക്ഷൽ ലൈഫ് ഹിസ്റ്ററിയിൽ പല വിധത്തിലുള്ള ഇവൻസ് നടക്കാറുണ്ട് കോമണായി ആൽഗെ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു സൈഗോട്ട് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തോ പിന്നെയും കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച് വീണ്ടും പ്ലാൻറ്റായി മാറുന്നു ഇത് പല ആൽഗയിലും വ്യത്യാസമായാണ് അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കാണുന്നത് പ്രധാനമായും അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ് ആൽഗയിൽ കാണുന്നത് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഹാപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ആൻഡ് ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഫസ്റ്റാണ് ഡിപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ റിയൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ആൽഗെ കാണപ്പെടുന്നത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിനകത്ത് മിയോസിസ് നടന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഗമേറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറും ഇത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലായോ റിയൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഈ ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നിട്ട് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെയും മാറുന്നു ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ എലാബറേറ്റ് ആണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആകെ ആ ഗമേറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമേറ്റ്സ് മാത്രമാണ് ഈ സൈക്കിളിൽ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂക്കസ് സർഗാസം ഡയറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സർട്ടൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് സൈഫൊണൈൻസ് ഇതിനെ സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗമേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റിനെയാണ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ആവുന്നു അത് എന്താണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിനകത്ത് മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് സ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിനകത്ത് സ്പോസ് മൈറ്റോസിസ് വഴി വീണ്ടും എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഡി ഹാപ്ലോയിഡ് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്പോറോഫൈറ്റിൽ മൈറ്റോസിസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ഗമേറ്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പാണ് ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഇവിടെ റിയൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൈറ്റോസിസ് നടന്നിട്ട് ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഗമേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ഹാപ്ലോയിഡ് ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സൈഗോട്ട് മിയോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് സൂസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ സൂസ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ സൈഗോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ആണ് ഇലാബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് വളരെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൈറോഗേറ യൂളോത്രിക്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സൈക്കിളിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ എൻ ആണ് എൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൽ നിന്ന് ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഗമേറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ആവുന്നു സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് സൂസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു സൂസ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് വീണ്ടും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈഗോട്ട് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്
സൈഗോട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോമസോ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല അപ്പം ഡിപ്ലോയിഡായിട്ടുള്ള സൈഗോട്ട് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് പ്ലാന്റിനുള്ളിൽ മിയോ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് സ്പോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ സ്പോഴ്സ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റായിട്ട് വീണ്ടും മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഹാപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റും ഉണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോറോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റും ഉണ്ട് സ്പോറോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പോഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റ് അപ്പം ഈ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്ലാന്റും ക്രോമസോ നമ്പർ വ്യത്യാസമാണ് ബിഹേവിയറും വ്യത്യാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്ലാന്റും ഈ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റും ഈ സ്പോറോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റും മോർഫോളജിക്കലി സിമിലർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഐസോമോർഫിക് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നു അഥവാ ഈ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റും ഈ സ്പോറോഫൈറ്റും മോർഫോളജിക്കലി ഡിസിമിലർ ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹെറ്റെറോമോർഫിക് ഡിപ്ലോ ഹാപ്ലോണ്ടിക് ടൈപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലാഡോഫോറ അൾവ എക്ടോകാർബസിലൊക്കെയാണ് ഈ ടൈപ്പ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറുന്നു സൈഗോട്ട് മൈറ്റോസിസ് ഡിവിഷൻ വഴി ഒരു സ്പോറോഫൈറ്റായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറി സ്പോറോഫൈറ്റ് അതിൽ മൈ മിയോസിസ് നടന്നിട്ട് സൂസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഹാപ്ലോഡാണ് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റും സ്പോറോഫൈറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹാപ്ലോ ഡിപ്ലോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ടൈപ്പ് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാപ്ലോഡ് പ്ലാന്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഡിപ്ലോഡ് സൈഗോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഗ്യാമറ്റിക് ഫ്യൂഷൻ എന്താണ് ഹാപ്ലോഡ് പ്ലാന്റിൽ ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് സൈഗോട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഈ സൈഗോട്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റിൽ ഒരു പാരസൈറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഈ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് കാർപ്പോസ്പോസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷനാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ ഡിപ്ലോയിഡ് കാർപ്പോസ്പോസ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പോസ്പോസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ കാർപ്പോസ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന പ്ലാന്റ് ആണ് ഡിപ്ലോയിഡ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ് ഈ ട്രെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ പ്ലാന്റ് ആണ് മറ്റേത് ഈ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പുറത്ത് പാരസൈറ്റ് ആയിരുന്നു ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ പ്ലാന്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയാണ് വളരുന്നത് ഈ ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് ടെട്രാസ്പോസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനാണ് അപ്പം ക്രോമസോ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കുറയും അപ്പം അത് ഹാപ്ലോഡ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പം ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് ടെട്രാസ്പോസ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഹാപ്ലോഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ടെട്രാസ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ടു ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസസ് ആൻഡ് വൺ ഹാപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് ഉള്ളത് ഡിപ്ലോയിഡ് കാർ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റും ഉണ്ട് ഡിപ്ലോയിഡ് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഹാപ്ലോയിഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റും ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണ ഡിപ്ലോയിഡ് ഫേസ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ പോളിസൈഫോണിയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രമാറ്റിക് പ്രസൻറ്റേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റി പ്ലാന്റ് അതിൽ ഗമേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു ഈ കാർപ്പോസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി കാർപ്പോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിന് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടെട്രാസ്പോറോഫൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഡിപ്ലോയിഡ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ വഴി ടെട്രാസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഹാപ്ലോയിഡ
ഡിപ്ലോയ്ഡ് കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റിനെയായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടെ ഈ സൈഗോട്ടിനകത്ത് മിയോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് ഹാപ്ലോയ്ഡ് കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹാപ്ലോയ്ഡ് കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും കാർപോസ്പോറോഫ് കാർപോസ്പോസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ കാർപോസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റ് മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തായിരിക്കും പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഈ കാ ഈ ഉണ്ടായ ഹാപ്ലോയ്ഡ് കാർപോസ്പോസ് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇവിടെ ഒറ്റ ഒരു ഡിപ്ലോയ്ഡ് ജനറേഷനേ ഉള്ളൂ അതേതാണ് സൈഗോട്ട് മാത്രമാണ് രണ്ട് ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ഗ്യാമറ്റോഫിറ്റിക് ഹാപ്ലോയ്ഡ് പ്ലാന്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർപോ സ്പോറോഫൈറ്റും ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ബെട്രാക്കോ സ്പെർമ ഇവിടെ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ആണ് അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഗമേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗമേറ്റ്സ് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പം ഈ സൈഗോട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സൈഗോട്ടിനകത്ത് മിയോസിസ് നടക്കുന്നു മിയോസിസ് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റ് അത് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആണ് മുമ്പേ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഡിപ്ലോയ്ഡ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റിനകത്ത് എന്താണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ നടന്നിട്ട് കാർപോസ്പോർസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആണ് അത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റ് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഗ്യാമറ്റ് ആദ്യത്തെ ഗ്യാമറ്റോഫൈറ്റി പ്ലാന്റും പിന്നെ കാർപോസ്പോറോഫൈറ്റും രണ്ട് ഹാപ്ലോയ്ഡ് ആണ് സൈഗോട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിപ്ലോയ്ഡ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് തവണ ഹാപ്ലോയ്ഡ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹാപ്ലോ ബയോണ്ടിക് ലൈഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന